हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास माय सेल्फ डॉक्टर भवेश वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भवेश बायोलॉजी ऑफ टुडे डिस्कस अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद बाद आपको क्या क्या इवेंट्स आता है वो थोड़ा देखेंगे ठीक है और उसका साथ साथ आपको जो मेन मेन पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो आप लोग भी न्यूज सुने होंगे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हो गया है आप लोग के लिए तो नहीं नेक्स्ट ईयर से वो हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसमें एक चीज बहुत फोकस किया गया है कि आप लोग का जो रटाफिकेशन था मतलब जो रट्टा मार के पढ़ाई हुआ था वो चीज को वो स्टॉप कर दिया है गवर्नमेंट तो आपको हर चीज समझना पड़ेगा लाइन बाय लाइन ठीक है तो अगर जितना आप लाइन बाय लाइन समझोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे और उसका साथ साथ मल्टीपल जो चॉइस है उसका नंबर को इंक्रीज किया जाएगा जो कि आपका एंट्रांस ओरिएंटेड रहेगा ठीक है तो इसलिए आप लोग जान लो कि आपका जो भी आप पढ़ रहे हो अगर उसको रट्टा मार रहे हो तो आज से वो चीज बंद करो और अपना जो चीज समझ के पढ़ रहे हो उसमें फोकस करो ठीक है जो चीज समझ के आप पढ़ पा रहे हो उस चीज में आपको ज्यादा ध्यान दो और अट्टा वाला चीज को गवर्नमेंट इसलिए बैन किया है क्योंकि आगे देख रहा है आगे जाके वो स्टूडेंट धीरे धीरे वो जो बेसिक पार्ट है सब्जेक्ट का उसका वो डिक्रीज हो जा रहा है इसलिए गवर्नमेंट आपको मल्टीपल चॉइस और रिटर्न ओरिएंटेड का ये ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि आप कहीं भी एक कॉम्पिटिशन में जाओ तो आप अपना स्कोर अच्छे से कर पाओगे और अच्छा जॉब वगैरह ये कर पाओगे क्रिएट मतलब अच्छा जॉब में आप जा पाओगे ठीक है तो इसलिए गवर्नमेंट का ये मेन मकसद है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करेगा तो आज हम बात करेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो उससे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चे ने मेरे पूछे हैं जैसे कि सर आपको पता चल गया कि कॉर्पोस ल्यूटम प्रोजेस्टर रिलीज कर रहा है जी एन आर एच से आपका हो रहा है एल एच और एफ एस एच आ रहा है ठीक लेकिन सर जब आप बोल रहे हैं इस्ट्रोजन इस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है बहुत गुड क्वेश्चन था इस्ट्रोजन जो है आपका बेटा वो आ रहा है आपका फोलिकुलर सेल से आ रहा है इस्ट्रोजन हॉर्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है आपका फोलिकुलर सेल से रिलीज हो रहा है फोलिकुलर सेल रिलीज इस्ट्रोजन हॉर्मोन मीन्स ये अगर आपका प्राइमरी ओसाइट है तो उसको जो सराउंडिंग जो करेगा ठीक है फोलिकुल जो सामने पर जो आपका टीका एक्सटर्नल टीका इंटरनल वगैरह जो हो रहा है ये जो फोलिकुल है ठीक है जिसको आप क्या बोलते हैं ग्रानुलोसा सेल्स बोलते हैं देखो कितना सा नाम हो जाता है एक चीज का फोलिकुलर सेल्स ग्रानुलोसा सेल्स ठीक है फोलिकुलर सेल्स ग्रानुलोसा सेल्स और क्या होता है आपका सपोर्टिंग सेल्स सपोर्टिंग सेल्स ठीक है ये सब नाम होता है तो ये जितना सारा है आपका ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं आपका इस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं ठीक है तो इस्ट्रोजन आपको मैं बोला हूँ कोई पूछ रहा हूँ ओ ई एस करके लिखाएगा इसमें ई एस करके भी लिखाएगा ठीक है इसमें डायरेक्ट ई एस करके भी लिखेगा ऐसे ऐसे करके लिखेगा ई एस जो हम लिखे यहाँ इस्ट्रोजन इसमें ओ ओ करके भी लिखेगा ठीक है तो इसलिए आपका जो इस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है कहाँ से हो रहा है बेटा फलिकल से रिलीज हो रहा है इसलिए तो फलिकुलर फेज में इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है समझो तब जाके पढ़ो आपको भी अच्छा लगेगा ठीक है और आपको पूरा लाइफ लॉन्ग तक वो याद रह जाएगा और उसको रट्टा मार दिए तो वहां पे ही काम खत्म इसीलिए कोशिश करो चीज को अच्छे से अच्छा कैसे समझ पाओ ठीक देखो बेटा फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है पहले तो आपका इंसेमिनेशन होगा इंसेमिनेशन मतलब आपका स्पार मेडिकल उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन देन क्या होगा कैपासिटेशन होगा कैपासिटेशन मैं बोल रहा हूँ ठीक है कैपेसिटेशन होगा कैपेसिटेशन मतलब क्या है आपका जो स्पर्म जो होता है स्पर्म के बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ाए हैं आप उसको आराम से देख अपना देख लेना ठीक है आप बुक से उसमें समझो स्पर्म के ऊपर में क्या होता है बेटा एक एक कोलेस्ट्रोल का क्लियर रहता है ठीक है कोलेस्ट्रोल का लेयर रहता है तो कोलेस्ट्रोल लेयर को क्या होता है हटाना पड़ता है ठीक है कोलेस्ट्रोल का जो लेयर होता है इसको क्या करना पड़ता है 
हटाना पड़ता है तो इसी को ही बोलते हैं कैपेसिटेशन क्या बोलते हैं उसको कैपेसिटेशन मतलब आपका जो स्पर्म है कोलेस्ट्रॉल लेयर को हटाने के बाद वो क्या हो जाता है वो कैपेबिलिटी हो जाता है कि एक ऑफ्यूम को जाकर पेनिट्रेट कर पाए ठीक है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन तो इंसेमिनेशन हो गया कैपेसिटेशन हो गया देन क्या होगा कैपेसिटेशन के बाद आपका स्पर्म का जो रहता है ठीक है स्पर्म का क्या रहता है स्पर्म का टिप में आपका रहेगा हाई एलो हाई एलोनाइडेज रहेगा क्या रहेगा बेटा रिएक्शन बिटवीन एग मेम्ब्रेन प्लस एंजाइम ऑफ स्पर्म स्पर्म का जो एंजाइम है उसका साथ रिएक्शन होगा तो जैसे रिएक्शन होगा ठीक है जैसे रिएक्शन हो गया पेनिट्रेशन करने के लिए कोशिश करेगा तो पेनिट्रेशन अगर हो गया ठीक है तो उसी को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा आपका स्पर्म का जो तो लाइसिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एक्रो, एक्रो जो पार्ट है ठीक है टिप पार्ट है उसमें क्या होता है आपका लाइसिन रहता है ठीक है क्या होता है लाइसिन वो क्या करेगा वो आपको जो लेयर है जोना पेलोसोडा जो लेयर है ठीक है जोना पेलोसोडा लेयर में वो फ्यूज हो जाएगा तो ये एक पार्ट वो है इंसेमिनेशन होगा कैपेसिटेशन होगा ठीक है कैपेसिटेशन देना पर क्या होगा हाइड्रोनाइटेड जो एंजाइम है ठीक है वो रिलीज होगा वो उसका सब रिएक्शन होगा रिएक्शन बिटवीन एक मेम्ब्रेन एंड एंजाइम ऑफ स्पर्म तो और क्या रिलीज करेगा वो आपका जो के रिएक्शन करने के बाद क्या होगा आपको फर्टिलाइज होगा तो जैसे ही आपका फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है जब आप आपको मैं पढ़ाया था ओजेनेसिस ओजेनेसिस में आपको बोला था कि सेकेंडरी ओसाइट जब आपका सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो क्या होता है आपका जैसे म्यूसिस हो जाता है प्राइमरी ओसाइट ठीक है प्राइमरी ओसाइट जब सेकेंडरी ओसाइट होता है वो अरेस्टेड हो जाता है मेटाफेज टू में बोला था मैं आगे नहीं अगर आप ओजेनेसिस को थोड़ा आप नोट को भी देखना मेटाफेज टू में क्या होता है ये अरेस्टेड हो गया था तो जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो मेटाफेज टू क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका साथ साथ क्या होगा आपका सेकेंडरी ओसाइड क्या हो जाएगा बेटा रिलीज होगा ठीक है उसका साथ साथ क्या होगा आपका जो फर्स्ट पोलार बॉडी का जो आपका क्या होता है सेकेंड पोलार बॉडी रिलीज हो जाएगा क्या रिलीज हो जाएगा सेकेंड पोलार बॉडी आपका रिलीज आउट हो जाएगा ठीक है तो ये आपका फर्टिलाइजर स्टेट में होगा आपको नेक्स्ट क्या होने का लाइसेंस जो होता है एक्रोजोमल का ये होता है कंप्लीट करेगा ठीक तो आपका फिर वो आपका नेक्स्ट स्टेज आपका क्या हो जाएगा जायगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जायगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा फिर जायगोट के बाद क्या हो जाएगा आपका एमडीओ फॉर्मेशन बढ़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे एमडीओजेनेसिस ठीक तो इस टाइप का आपको प्रोसेस वगैरह रहेगा तो पहले आपके लेकिन आपको इंसोमेश होना चाहिए देन कैपेसिटेशन होगा देन आपका जो हाई एलर्ट एंजाइम है स्पार्म को रिएक्शन करेगा एक मेम्ब्रेन के साथ एक मेम्ब्रेन के वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको अभी तो जैसे ही सर करेगा तो आपका फिजिलाइज हो जाएगा ठीक है मतलब फ्यूजन हो जाएगा स्पार्म के साथ किसका आपका एक सेल का ठीक है जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा उस टाइम क्या होगा मेटाफेस टू जो आपका था इनकम्प्लीट वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ साथ क्या होता है आपका जो सेकेंडरी ओसाइट था वो रिलीज आउट हो जाएगा सेकेंडरी ओसाइट क्या है आपका वही आपका क्या है ओव्यूम है ठीक है ये जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो क्या है बेटा ये आपका ओव्यूम है और सेकेंड पोलार बॉडी भी रिलीज होगा उसके साथ साथ क्या होगा आपका जो लाइसिन जो है ठीक है लाइसिन जो एंजाइम है वो क्या करेगा वो फ्यूज ज्यादा हो जाएगा मतलब उसके साथ फ्यूज हो जाएगा ठीक है किसका साथ आपका एक सेल के साथ फिर आपका क्या बना देगा जाइवर बना देगा देन आपका क्या बन देगा एमडीओ बनेगा जिसको हम बोलते हैं एमडीओ देना ठीक है तो जब जाइवर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेन हो जाएगा जाइवर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेन हो जाएगा हाफ्लोड क्रोमोजोम लेता है उसमें से ले सकते हैं टू टू प्लस एक्स वाई ठीक है ना ट्वेंटी रुपया रहता है तो ट्वेंटी टू प्लस एक्स वाई और ऑब्यूम को भी क्या ले सकते हैं हम ऐसा अगर ये मान चलो ऑब्यूम हुआ ये मान चलो आपका ऑब्यूम है उसको क्या ले सकते हैं हम ऑब्यूम का सिर्फ फीमेल कर देते हैं ठीक है और उसको स्पार्म का सिर्फ मेल कर देते हैं ठीक तो उसको हम क्या लिखेंगे ऑब्यूम को ट्वेंटी टू प्लस एक्स एक्स ठीक ना आपका एस एक्स रहेगा क्योंकि आपका तो आप अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मतलब कौन सा क्रोमोजोम डायग्नोसिस करता है मतलब वो आपका मेल हुआ कि फीमेल हुआ आपका मेल का मेल का ये वाला क्या है ये वाला आपका सेक्स क्रोमोजोम ये क्या है सेक्स क्रोमोजोम जिसको हम क्या बोलते हैं एलोजोम बोलते हैं नहीं क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम बेटा एलोजोम बोलते हैं तो ये भी उसका ऐसा ये जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेम है उसको क्या बोलते हैं ऑटोजोम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा ऑटोजोम उसका बाद जो ये जो है ये क्या है ये क्या है सेक्स क्रोमोजोम जिसको हम क्या बोलते हैं 
जिसको हम बोलते हैं एलोजोम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा एलोजोम ठीक है तो आपका जो एक्स वाई जो मेल का यही डिसाइड करेगा मेल होगा कि फीमेल होगा अगर मान के चलो यहाँ पे ओब्यू में ओब्यू में तो ऑलरेडी क्या है एक्स एक्स प्रेजेंट है आगे नहीं ओब्यू में क्या आपका ऑलरेडी एक्स एक्स प्रेजेंट है तो अगर मान के चलो आपका ये इधर पे एक्स प्रेजेंट है तो इधर का आपका क्या आ रहा है इधर का जो आपका स्पार्म है स्पार्म मान के चलो आपका एक्स आ रहा है तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा मतलब क्या होगा एक्स एक्स मतलब क्या होगा फीमेल हो गया अगर मान के चलो आपका स्पार्म वाई है ठीक है अगर ये इधर आपका होगा तो क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा ठीक है ये सिंपल सी बात है ठीक ना तो उसके बाद तो फिर आपको प्रोमोजन आपका साल लोग जो पटनी में रहता है वो आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो आपको बेसिक था आप इस टाइप का फर्टिलाइजेशन देख रहे तो आपको ये जो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है ठीक है जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो आपको क्या होगा बेटा क्लीवेज फॉर्मेशन होने लगेगा क्या होने लगेगा क्लीवेज फॉर्मेशन होने लगेगा क्लीवेज ठीक तो जो क्लीवेज फॉर्मेशन जो होगा उसको आज हम थोड़ा बात करेंगे ठीक है क्लीवेज क्या है वो हम आज उससे बात करेंगे जैसे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तुरंत क्या चालू हो जाएगा क्लीवेज बनना चालू हो जाएगा से पहले थोड़ा मैं मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं कि अगर आपका सेकेंडरी साइड पे प्राइमरी साइड जो भी उसका सराउंडिंग करेगा एक सेल ठीक है एक सेल उसको सराउंडिंग करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे आपका जोना पेलूस है क्या बोलते हैं बेटा ये अगर आपका सेकेंडरी ओसाइट है ठीक तो उसको हम क्या बोलेंगे जोना पेलूसिडा बोलेंगे क्या बोलेंगे जोना पेलूसिडा जोना पेलूसिडा को और एक लेयर कवरिंग करेगा ठीक है को इसमें कलर इसलिए बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाए जना पेलुसरा को कवरिंग कर उसको क्या बोलेंगे कोरोना रेडिएटा क्या बोलेंगे बेटा कोरोना रेडिएटा ठीक तो ये आपको क्या हो गया ये आपका एग मेम्ब्रेन हो गया एग मेम्ब्रेन इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं मिला के एग मेम्ब्रेन बोलते हैं ठीक तो ना पेलुसरा अंदर का रहेगा और कोरोना रेडियट आपका बाहर का रहेगा तो अगर आपका स्पार आ रहा है पहले किसको पेंटेड करेगा पूछता नहीं भी पूछता है पहले किसको करेगा कोरोना रेडिएटा को पेनेटेड उसके बाद अंदर में जाके किसको करेगा जोना पेलिफ्रा तब जाके फ्यूज होगा ना एक्सेस अंदर में है ना तब जाके फ्यूज होगा आगे नहीं तो आपको पहले किसको करना पड़ेगा कोरोना रेडिएटा देन जोना पेलिफ्रा जो जोना पेलिफ्रा क्या होता है ग्लाइको प्रोटीन ले आ रही है कौन सा ले आ रहा है बेटा ग्लाइको प्रोटीन का ले आ रहा है ठीक है जोना पेलिफ्रा जो है ये आपका ग्लाइको प्रोटीन का ले आ रहा है ठीक है आया समझ में चलिए अब हम देखेंगे बेटा क्लीवेज के बारे में थोड़ा बात करेंगे ठीक है क्लीवेज क्या होता है देखो क्लीवेज एक है ये क्या है आपका माइटोटिकली डिवीजन ऑफ माइटोटिकली डिवीजन ऑफ माइटोटिकली डिवीजन ऑफ ठीक है किसका है डिवीजन जाइगोट आपका जो जाइगोट है वो क्या होगा माइटोटिकली डिवीजन होगा नो चेंज ऑफ सेल्स उसका सेप में कुछ चेंज नहीं होगा नो चेंज ऑफ सेप उसका सेप में चेंज नहीं होगा और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगा क्या नहीं होगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगा नॉर्मल हमारा माइटोसिस में क्या होता है बेटा दो फेज होता है अगर आप लोग पढ़े होंगे सेल डिविजन इलेवेंथ में तो माइटोसिस में दो फेज होता है जी फेज एंड जी फेज माइटोसिस में तो ये जी वन फेज आपका नॉर्मल माइटोसिस में दिखने पर रहेगा ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जीवन और जीटू फेज आपका माइटोसिस में रहेगा लेकिन आपका जो ये फेज लेकिन आपका एब्सेंट कहाँ पे रहेगा क्लीवेज में ये फेज आपका एब्सेंट रहेगा ये खासियत है क्लीवेज का क्लीवेज में क्या होगा ये फेज आपका एब्सेंट रहेगा तो क्वेश्चन पूछा है द जीवन विच फेज अकर्स इन माइटोसिस बट जनरली नॉट अकर्स इन क्लीवेज परमेशन तो कौन सा फेज आपका ये जो जीवन जी दोनों जो फेज है आपका क्लीवेज में दिखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए क्या हो रहा है उसका सेप में चेंज नहीं हो रहा है वो जैसे ही वैसे ही रह रहा है और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी उसका नहीं हो रहा है मतलब अगर हम देखेंगे कि आपका जाइडोट है उसका अंदर में आपका ये ऐसा डिवाइड हुआ माइक्रोटिकली ठीक है माइक्रोटिकली डिवाइड हुआ तो ये जो डिवाइड हुआ है इसमें कोई उसका कुछ चेंज नहीं होगा सेप में वो जैसे ही वैसे ही रहेगा तो ये अगर क्लीवेज हुआ तो एक जो डटर सेल है तो उसका हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोमियो क्या बोलते हैं 
ब्लास्टोमी ये चीज को ध्यान देना क्या बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमी और बोलते हैं एक एक जो सेल बनेगा उसको हम क्लीवेज का जो एक सेल बने उसको हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोमी ठीक है बच्चों उसमें कंफ्यूज हो जाता है ब्लास्टोमी और ब्लास्टोसिस ठीक है और ब्लास्टोला इसमें कंफ्यूज हो जाता है इसलिए मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं क्लीवेज का अंदर जो सेल्स रहेगा ये जो डॉटर्स है न्यू फॉर्मिंग सेल्स है उसको हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोमी और बोलता हूं कौन में क्या सब बोलेंगे ब्लास्टोमी ठीक है ये ब्लास्टोमी हो गया तो आपका जो स्टेजेस जो होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का ठीक है क्या कह रहा था पहला पहला था फर्टिलाइजेशन हो गया पहला रहेगा आपका प्लास्ट पहला रहेगा आपका क्या बेटा पहला रहेगा मोडुला पहला क्या आएगा मोडुला ठीक है देन आपका क्या हो गया ब्लास्टुला होगा क्या होगा बेटा ब्लास्टुला देन आपका होगा गैस्ट्रुला क्या होगा गैस्ट्रुला ठीक है तो मोडुला होगा ब्लास्टुला होगा गैस्ट्रुला होगा तो ये आपका जो ब्लास्टोमी होता है ये कैसे होता है 2 ठीक है 2 4 8 16 ऐसा करके उसका सेल का नंबर बढ़ाएगा 2 4 8 16 करके बढ़ाएगा तो ये आपका ब्लास्टोमी हो गया कुछ दिन के बाद क्या जब आपका ऐसा कितना 8 टू 16 ठीक है जब आपका 8 टू 16 ऐसा आपको ब्लास्टोमी ये दिखाया तो मिलेगा तो उस टेस्ट का हम क्या बोलते हैं मोडुला बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा मोडुला क्यों बोलते हैं मोडुला क्योंकि आपको जो मलबरी होता है ना मलबरी जो फ्रूट्स होता है उस टाइप का दिखाई देता है इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं मोडुला बोलते हैं ऐसा ए टू सिक्सटीन आपको दिखाई देगा क्या उसका अंदर में आपका सेल दिखाई देगा ए टू सिक्सटीन दिखाई देगा तो ए टू सिक्सटीन सेल्स का हम बोले मोडुला ठीक है ऐसा मोडुला होगा देन होगा ब्लास्टुला ब्लास्टुला क्या होगा जब आपका ब्लास्टुला होगा ठीक है तब आपको कैसा रहेगा ब्लास्टुला में देखो जब आपका ब्लास्टुला स्टेज में आ जाएगा बेटा तब क्या रहेगा ये आपका ऐसा रह रहा है ठीक है जब ब्लास्टुला होगा तब अंदर में ऐसा कुछ सेल्स रहेंगे अंदर में उसमें दो ऐसे अंदर का कुछ सेल रहेंगे और बाहर में भी आपका एक एयर फॉर्मेशन रहेगा ये बाहर का क्लियर फॉर्मेशन करेगा तो ये जो आपका अंदर का होगा उसको हम क्या बोलते हैं इनर सेल मास क्या बोलेंगे बेटा इनर सेल मास और ये जो बाहर का जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं ठीक है क्या बोलेंगे बेटा ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे ठीक है अंदर का जो ये सेल है ये जो आपका साइड में जो ये ट्रोफोब्लास्ट और आपके जो ऐसे ये जो सेल है ये क्या आपका इनर सेल मास हो गया क्लियर हो तो ये जो आपका गैप है ये गैप को हम क्या बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या बोलेंगे ब्लास्टो सिस्ट बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे बेटा ब्लास्टोसिस्ट तो आपको मैं क्लियर कर बता दूं ये ट्रोफोब्लास्ट ये भी जो ट्रोफोब्लास्ट है ये जब तक आपका एंडोमेट्रियम क्या बोल रहा हूं मैं एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में इंसर्ट नहीं होगा तब तक आपका इंप्लांटेशन नहीं हो सकता है तब तक आपका क्या नहीं हो सकता है इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा इंप्लांटेशन कब होगा जब आपका जो ट्रोफोब्लास्ट ये जो आपका लेयर है जो जाके आपका यूट्रस में क्या होगा यूट्रस का लाइनिंग में इंबेडेड हो जाएगा मतलब इंबेडेड हो जाएगा मतलब उसमें इंसर्ट हो जाएगा ठीक है अगर आपने इंप्लांटेशन का डेफिनेशन पूछा तो लिख देना कि लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इंबेडेड इन द लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इंबेडेड इन द यूट्रस एंडोमेट्रियम नोन एज इंप्लांटेशन उसको हम क्या बोलेंगे उसी को हम बोलते हैं इंप्लांटेशन ठीक है तो लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इंसर्ट और इंबेडेड इन द लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम नोन एज इंप्लांटेशन तब जाके आपका स्टार्ट हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन पीरियड ठीक है मतलब आपका क्या हो जाएगा गैस्ट्रुलेशन पीरियड से नाम से क्या आ रहा है बेटा गैस्ट्रुलेशन इधर मैं लिख दे रहा हूं ठीक है नेक्स्ट आपका क्या स्टेज है गैस्ट्रुला स्टेज है नेक्स्ट क्या है आपका गैस्ट्रुला क्यों नाम को क्या मिल गया हमको मोरुला मिल गया ब्लास्टुला मिल गया मोरुला मिल गया ब्लास्टुला में और क्या है गैस्ट्रुला तो गैस्ट्रुला का पहला लेटर क्या है जी है तो समझ रहे हैं जो गैस्ट्रुला स्टेज होगा आपका क्या फॉर्मेशन होने लगेगा जाम लिया जाम लेयर आपका फॉर्मेशन होने होने लगेगा तो हमारे पास क्या क्या जाम लेयर है हमारे पास जाम लेयर क्या क्या बेटा हमारे पास जाम लेयर है एक्टोडर्म आगे नहीं जो आपका स्किन का जो फॉर्मेशन हो रहा है मेजोडर्म का आपका मसल बन रहा है मेजोडर्म से ठीक है मसल बन रहा है बन बन रहा है मेजोडर्म से और एक आपका एंडोडर्म जो आपका सब इनर का ऑर्गन बन रहा है जैसे लिवर पैनक्रियास वो सब आपका एंडोडर्म से हो रहा है तो जैसे ही गैस्ट्रुला स्टेज आ जाएगा आपको क्या फॉर्मेशन होने लगेगा बेटा जाम लेयर फॉर्मेशन होने लगेगा ठीक है तो मोरुला हो गया ब्लास्टुला हो गया देन आपका गैस्ट्रुला हो गया तो इस टाइप का आपका नेक्स्ट जो स्टेज आएगा फिर आपका गैस्ट्रुला मतलब गैस्ट्रेशन पीरियड मतलब आपका जो बेबी बर्थ होने के लिए ठीक है जो 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन यहां से आपका स्टार्ट हो गया गैस्ट्रुला पीरियड और एक चीज आपको बता दूं जिस दिन से फर्टिलाइजेशन होगा उसका सेवन डे के बाद ही जिस दिन से आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिस भी दिन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेवन डे के बाद ही आपका क्या होता है इंप्लांटेशन होता है सेवन डेज के बाद क्या होता है आपका इंप्लांटेशन होता है इंप्लांटेशन मतलब एंडोमेट्रियम लेयर में
the after the fertilization and the duration of implantation is only seven days. कितना बेटा only seven days, ठीक है? Seven days के बाद ही आपका क्या implantation करेगा? आपका मन में आया होगा कि सारे जो blastocyst है, उसका ये जो बाहर का layer है, अंदर का layer है, तो इसका क्या? उसका role क्या है? तो आपका जो अंदर का layer है ना बेटा, ये जो अंदर का ये क्या बनाएगा? ये आपका embryo बनाएगा। क्या बनाएगा अंदर का embryo? मतलब in your cell mass future में क्या बनाएगा embryo? और बाहर का जो प्रोटोब्लास्ट ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका extra embryonic membrane। क्या बनाएगा बेटा? Extra embryonic membrane बनाएगा। ठीक है क्या बनाएगा? Extra embryonic membrane बनाएगा। तो आइए देख के चलते हैं क्या extra embryonic membrane उसको बाद discussion कर देते हैं। 2016 में question आया है। extra embryonic membrane के बारे में उसको अगर हम discussion नहीं करेंगे तो फिर आपको अधूरा रह जाएगा। आइए नह कि आप लोग सब कुछ चीज आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन मल्टीपल जो सारे धरा 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 आपका हो जाना चाहिए ठीक है आपको सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप बेसिक क्लियर होते जाओ देखो तो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन जो कि कहां से बन रहा है ट्रोपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन ठीक है एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन पहले आता है इसका नाम बेटा एम्नियन पहले क्या आता है एम्नियन नेक्स्ट क्या आता है कोरियन ठीक है और क्या आता है योक्सेक ये योक्सेक का आधार पे आपका एक में अलग अलग डिवाइड किया गया है ठीक है योक्सेक का आधार पे और लास्ट में क्या होगा आपका एलोंटस और एलोंटिस जो भी बोलो तो आपका एम्नियन हो जाएगा कोरियन हो जाएगा योक्सेक हो जाएगा एलोंटिस इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन जो कि डेवलप In which part of extra membrane, membrane release blood, ठीक है और release आपका hydrogen oxygen जो भी तो वो कौन देता है yolk cell देता है तो yolk cell का काम क्या है बेटा hemopoiesis मतलब formation of blood में काम वो काम कर रहा है hemopoiesis ठीक है ऐसे ऐसे लगा मतलब कुछ formation हो रहा है क्या formation है hemo hemo means क्या blood तो elastic का काम क्या है आपका excretion करेगा excretion क्या करेगा excretion में help करेगा तो ये ही आपका है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इससे आपको क्वेश्चन पूछता ही नहीं ठीक है इसलिए आपको इस चीज को ध्यान देना और उसका बाद में हमने इसको प्लासेंटा के बारे में देखेंगे प्लासेंटा तो आपको मालूम ही होगा क्रोनिक बिल जो होता है उसके साथ इधर से आपका मदर का कुछ बिल ही रहेगा इधर से आपका बेबी का रहेगा दोनों में से अटैचमेंट हो जाएगा अटैचमेंट होने के बाद क्या एक एम्ब्रिकल कोड फॉर्मेशन करेंगे उसी का फिर में सब कुछ एक्सचेंज होते रहेगा ठीक है वो हम प्लासेंटा के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो और कुछ हम वो और एक बार हम फर्टिलाइजेशन का आपको रिकेप कर दे रहे हैं कैसे आपको फर्टिलाइजेशन हो जाए आपको एक पीयर पर आइडिया आ जाएगा ठीक है फर्टिलाइजेशन का क्या होता है आपका जो जोना पेल का जो मैं लेयर बोला ना ब्लैक प्रोटीन लेयर उसमें आपका एक वहां पे कुछ का एक एंजाइम टाइप का रहता है जिसको हम बोलते हैं GP3 क्या बोलते हैं बेटा GP3 ठीक है GP3 लेयर रहता है वो GP3 लेयर को फिल्ट्रेशन करेगा और जाकर फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और आपका जो ये जो लेयर है एक मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन क्या है अगर हम बात करें कि जो आपका जो ये हो गया है उसको बाद में वो वजह से रह रहा है या आपका एक्सेल हो गया एक्सेल को जस्ट एक्सेल जैसे खत्म उसको सराउंडिंग क्या करेगा आपको जोना पेलुसिडा कर रहा है ठीक है क्या कर रहा है बेटा जोना पेलुसिडा कर रहा है सराउंडिंग जोना पेलुसिडा ठीक और उसके बाद क्या कर रहा है आपका कोरोना रेडिएटर सराउंडिंग कर रहा है कोरोना रेडिएटर ठीक कौन सराउंडिंग कर रहा है कोरोना रेडिएटर कर रहा है तो ये जो आपको जोना पेलुसिडा में क्या होता है आपको ऐसा एंजाइम मिलेगा जीपी थ्री जी एफ जीपी फोर ऐसा एंजाइम मिल जाएगा तो जीपी थ्री जीपी जीपीएफ फोर में क्या होता है आपका जो स्पार्म जो रहता है एक्रोजोम में ठीक है एक्रोजोम में एक एंजाइम रहता है जिसको आप क्या बोलते हैं लाइसिन बोलते हैं क्या बोलते हैं लाइसिन लाइसिन के साथ जीपी थ्री और जीपी फोर का क्या होता है रिएक्शन हो जाता है ठीक ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर मान लो जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जीपी थ्री जीपी फोर आपको मतलब लगेगा कि नहीं कि ये चीज का हम नहीं पढ़े आपको वो चाहे एक आइडिया आ जाए इसीलिए मैं ये चीज को बोला 
जेड पी थ्री और जेड पी फोर मतलब आपका गोला कलेक्शन थ्री गोला कलेक्शन फोर ये भी आपका उसका एक आपको दिखने को मिलेगा एंजल और आपका स्पान ऑलरेडी है लाइसिन और क्या है आपका ठीक है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है अगर आप सब चीज को नहीं जाना तो कैसे आपको डील कैसे करो पेशेंट के साथ तो इसलिए आपको हर एक चीज में ध्यान देना पड़ेगा ठीक है बहुत सिंसियरली आपको हर एक चीज में फोकस करना पड़ेगा बहुत सिंसियरली आपको वो चीज को समझना पड़ेगा ठीक तो अगर वहां समझ गए तो फिर आपको वो लाइफ को क्लियर होगा तो इस टाइप का आपका वो फर्टिलाइजेशन करते करेगा ठीक है फिर आपका जयगढ़ बना देगा जैसे जयगढ़ बनेगा क्लीवेज होगा क्लीवेज में मोरूला हो रहा है ब्लास्टूला हो रहा है गैस्टूला हो रहा है ठीक है उसके बाद फिर आपका इम्प्लांटेशन होगा फिर आपका एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगा फिर आपका जो मोर्फोजेनिक की मूवमेंट मतलब आपका जो जो हार्ट वगैरह पहला मंथ में हार्ट फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे आपका डिजिट फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे आपका हेयर आने लगेगा ठीक है दिन आपके दिन आपका जो टाइम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इम्प्लेस होकर पार्टिलेशन होकर वो लाक्टेशन पेड होकर वो आपका पूरा ही मंडी प्रोडक्शन का साइकिल वो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक तो नेक्स्ट में हम आपको प्लासेंटा का क्या क्या हार्मोन रहता है फिर भी बोल दे रहे हैं प्लासेंटा में आपको एसीजी रहेगा ह्यूमन कोरियन गोनाट्रोफिन और क्या रहता है एचपीएल रहता है ह्यूमन प्रोलैक्टिन ऐसा कुछ रहता है एचपीएल डी ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन रहेगा थोड़ा बहुत इस्ट्रोजन पोजिस्ट्रोन रिलीज होता है और ओभारी रिलीज करता है आपका रिलैक्सिन ठीक है ये सब हार्मोन के साथ ही आपका ग्रोथ होते जाएगा ठीक है मेरे का अंदर में इंटरनल लाइफ में ग्रोथ होते जाएगा धीरे धीरे क्या होगा वो फिर जैसे उसका डिलीवरी टाइम आ जाएगा पीरियड मतलब जैसे उसका डेट आ जाएगा डिलीवरी का तो फिर फर्टिलाइजेशन इम्प्लेक्स हो करेगा तो एक ओवर व्यू पिक्चर था जो भी आपका बाकी रह गया और एक क्लास ले गया फिर आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा फिर हम एक नेक्स्ट न्यू चैप्टर को एंट्री करेंगे ठीक तो अब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा ज़्यादा उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप एक बार अपना बुक पढ़ लो आपको और कुछ जो भी डाउट रहेगा वो इजिली समझ में आ जाएगा और उसका नोट बना देना नोट बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें ठीक है थैंक यू हैव ए नाइस डे